இதழறியா காட்சி நாசி நுகரா நறுமணம் இதழறியா சுவை செவிக்கு மட்டுமே கிடைத்த வரம் இசை ஸோ இப்படி எல்லா உயிரினங்களுக்கும் எந்த ஒரு பாகுபாடுமே இல்லாமல் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் பின்னி பிணைந்து ஒரு அங்கமாக பயணிக்கக்கூடியது இசை அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இந்த இசை மூலமாக ஒட்டுமொத்த உலகத்தையுமே திரும்பி பார்க்க வைத்த சவுண்ட் மணி அவங்க தான் நம்மளுடைய வேந்தரின் விருந்தினராக இன்றைக்கி நம்ம கூட கலந்துக்க போகிறாரு ஸோ அவர் பயன்படுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய நிறைய அரிய வகை இசைக்கருவிகளை இன்றைக்கி நமக்காக இங்கே ப்ளே பண்ண போகிறாரு ஸோ அவர்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இசை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி அவரை நம்ம வெல்கம் பண்ணிக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஸோ உங்களோட பேரை வந்து ஒரு யூனிக்கான ஒரு நேம் அப்படின்னே சொல்லலாம் சவுண்டு மணி ஸோ உங்களுடைய இசைனால உங்களுக்கு இந்த பேர் கிடைச்சிதா சார் இல்லை ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பறை இசை கருவி மட்டும் தான் வாட்சிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஆர் அரசு திரைப்பட கல்லூரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரியில் போய் ஒளிப்பதிவு சவுண்ட் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுக்காக நான் போய் சேர்ந்தேன் அப்போ எனக்கு மியூசிக்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாலுமே நிறையா நான் போய் நானே வாண்டடாக இந்த கேபிள் துடைக்கிறது அப்புறம் மைக் பிடிக்கிறது இந்த மாதிரி நிறையா வேலை பண்ணுவேன் அப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கலாய்ப்பாங்க ஏ சவுண்டு எங்கள் வாடா சீனியர்ஸ்லாம் கலாய்ப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ என் பேர் மணிகண்டன் சவுண்டுன்னு அவங்க கலாய்ப்பாங்க அதனால் சவுண்டு மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கூப்பிட்டங்காட்டி அப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் நம்ம இவ்வளோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிக்கிறமே ஏன் வந்து நம்ம சவுண்டு மணினே நம்மளை வந்து அறிமுகப்படுத்திக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நானே சவுண்டு மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டு அவங்க வந்து கேளிக்கின்றலுக்கா செஞ்ச ஒரு விஷயம் வந்து இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பேரா அது மாதிரி இருக்கா அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க வந்து பறை இசை வந்து ரொம்ப விரும்பி வாசிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எங்களுக்குமே தெரிஞ்ச அளவுக்கு உங்களோட ஃபஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் உங்களோட ஃபேவரட் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பறை இசை தான் ஸோ நீங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக அது ப்ளே பண்ணுறீங்க ஆனால் வந்து சமூகத்தில் அதை பார்க்கும்போது அது வேறு ஒரு மாதிரியான ஒரு கண்ணோட்டம் ஒன்று இருக்கும் ஸோ சமூகமே அப்படி பார்க்குது அப்படின்னா வீட்டில் பேரண்ட்ஸ் வந்து எந்தளவுக்கு அலோவ் பண்ணாங்க அவங்க எந்தளவுக்கு இந்த விஷயத்தில் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஆக்சுவலாக வந்து பறை அப்படிங்கிறது எங்கள் ஊரில் யாருக்குமே ஃபஸ்ட் தெரியாது யாருக்கும் தெரியாதுன்னா பறையும் தெரியாது அது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா மோளம் தப்பட்டை மோளடிக்கிறவங்க மோளடிக்கிறவன் இந்த மாதிரி ஒரு உரிமையில் தான் பேசுவாங்க நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது அதாவது ஒரு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படிலாம் படிக்கும் போதெல்லாம் ஊரில் வருஷத்துக்கு ஒருக்கா திருவிழா போட்டாங்கன்னா அந்த பறை இசைப்பாங்க போய் நம்ம ஆடுவோம் இதெல்லாம் பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு எயித்து நைன்த் இந்த மாதிரிலாம் வரும்போது நான் வந்து டேபிளில் சின்ன வயசுலேருந்தே தாளம் போடுவேன் பட் ஆனால் அதுக்கப்புறம்லாம் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் மாதிரி நான் தாளம் போட ஆரம்பித்தேன் அப்படியே அது போயிட்டு இருந்துச்சு வீட்டெலாம் தாளம் போடும்போது வீட்டில் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி தாளம் போடாதரா பொழப்பும் வந்து தாளம் போட்டே போயிடும் படிப்பும் தாளம் போட்டே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ பெருசாக அதுவும் கண்டுக்க மாட்டேன் திருப்பி ஸ்கூலில் போய் அதை போடுவேன் அப்போ ஸ்கூலில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஆசிரியரும் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா டு பி ஃப்ரேங்காக சொல்லணும் ஒரு பெரிய ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது எல்லா பசங்களும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட என் கூட நான் பேச கிடையாது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு அப்புறம் வீட்டில் போய் நான் சொல்கிறேன் ஏன்பா இப்படி சொன்னாங்க யாரும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேச மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொன்னதுக்கு அப்போ தான் என் வீட்டில் சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்டவங்க தான் செய்வாங்க இதை வந்து கீழே இருக்கவங்க தான் செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எனக்குள்ளே தோணுச்சு ஏன் வந்து இது ஒரு மக்களுக்கான இசையாக மாறக்கூடாது குறிப்பிட்ட சமூகத்துக்கிட்டுமே இருக்குது அது அது அப்படி இல்லாமல் இது ஒரு யூனிவர்சலாக இருக்கணும் ஆனால் ஆனால் ஆரம்பத்தில் அப்படி தான் இருந்திருக்கும் ஒரு ஆதி இசை பறை இசைன்னு நம்ம சொல்கிறோம் தொல்காப்பியத்தில் படிக்கிறோம் நிறைய சங்க இலக்கிய இலக்கியத்தில் படிக்கிறோம் நம்ம அப்போ ஏன் இது வந்து ஒரு யூனிவர்சல் லாங்குவேஜாக இருக்கக்கூடாது ஒரு யூனிவர்சல் மியூசிக்காக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அதை எடுக்க ஆரம்பித்தேன் வீட்டில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பெரிய சப்போர்ட்லாம் இல்லை ஒரு சாதிய பார்வையில் பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க என்னோடய ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே இப்படி தானா என்ன இவன் பறையில் அடிச்சிட்ருக்கான் மோல் அடிச்சிட்ருக்கான் அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் இன்றைக்கெலாம் அவங்க என் கூட வந்து செல்ஃபி எடுத்துப்பாங்க அப்புறம் எப்படா நீ ஃபோன் பண்ணுவேன் நிறைய பேர் கேட்பாங்க இப்போ அடுத்த பிராஜெக்ட் என்ன போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இன்றைக்கி எல்லா தளத்துலேயுமே இந்த பறையை வந்து கொண்டு போயாச்சு கிட்டத்தட்ட கோவிட் டைமில் மட்டும் ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒரு எயிட்டின் அப்ராட் கண்ட்ரீஸை வந்து நம்ம கிளாஸ் எடுத்தோம் ஸோ அப்போ பறை இந்த அளவுக்கு இதுக்கு வரவேற்பு கிடச்சிருக்கேன்னு அப்போ தான் வீட்டுக்கே தெரியும் அதுக்கப்புறம் அவங்க சப்போர்ட் சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இன்ற
பாட்டிட்டீங்களா ஒரு செகண்ட் ஏன்னா ஒரு மாதிரி எங்கேயோ போயிட்டு வந்த மாதிரி அப்படின்னு இருந்தது பயங்கர ஒரு மாதிரி எனர்ஜி தர மாதிரியான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக ஸோ இதை தொடர்ந்து நம்ம அடுத்ததா உங்களோட ஸ்பெஷலா நீங்களா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நீங்களா செஞ்சீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க கேட்கலாம் ஸோ அதை நம்ம என்ன பார்த்துலாமா ஓகே கண்டிப்பாக நான் நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செஞ்சிருக்கேன் ஸோ மெயினா செஞ்சிருக்கேங்க எப்படி சொல்றதுனா ஒரு ரீக்ரியேஷன் தான் லைக் முன்னாடி எப்படி வந்து திணைகள் நம்ம ஐந்து திணைன்னு சொல்லுவோம் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை ஸோ இந்த ஐந்து திணைகளில் எப்படி நம்மளோட முன்னோர்கள் ஆன்சஸ்டர்ஸ் வந்து எப்படி பழமையான இசைக்கருவிகளை பயன்படுத்துனாங்கன்னு ஒரு புத்தகங்களை படித்து அதில் நம்ம ட்ரா பண்ணி அப்படி நம்ம வரையறது தான் ஸோ அந்த மாதிரி சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் செஞ்சுருக்கேன் நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த இசைக்கருவி பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுனி அப்படின்னு நாங்கள் வந்து சொல்லுவோம் ஆமாம் ரொம்ப இந்த போனின்னு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஆமாம் போனின்னா அந்த சில்வரில் இந்த அரிசியெலாம் போட்டு வைப்பாங்க வீட்டில் இதே இது வந்து ஒரு திணையோட இசைக்கருவி மருதம் அப்படிங்கிற ஒரு திணை இப்போ மருதம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் இப்போ வயலில் இந்த மாதிரி ஒரு பொருள் என்னவா பயன்படுத்திருப்பாங்க நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்களேன் இது நெல் எடுத்து வைக்கிறதுக்காக ஓகே இந்த படின்னு சொல்லுவோம் மரக்கான்னு சொல்லுவாங்க நாளின்னு சொல்லுவாங்க நிறைய பேர் இருக்கும் இப்போ நார்மலாகவே விவசாய நிலத்தில் வந்து தெம்மாங்கிற ஒரு ஒரு பண் வந்து பாடுவாங்க இப்போ மருத பண் அப்படின்னு அதை சொல்லுவோம் நம்ம அப்போ அதுக்கு ஒரு பக்கவாதியமாக ஒரு துணை கருவியாக இல்லை ஒரு கருவியாக இசைக்கருவியாக அவங்க வந்து இதை உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ படி நம்ம அளக்கிற படியில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அடியில் வந்து தோல் ஸோ ஆட்டு தோலை வந்து ஓட்டியிருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கு என்ன தோல் கிடச்சிருக்கோ அதை ஓட்டியிருக்காங்க நாம் இப்போ ஆட்டு தோல் ஓட்டியிருக்கோம் நடுவில் வந்து ஒரு துளை இட்டு அதில் வந்து ஒரு நரம்பு எடுத்துருக்கோம் நம்ம இசைக்கருவியை வந்து ஒரு நான்கு அடிப்படையாக நம்ம பிரிக்கலாம் தோல் கருவி நரம்பு கருவி காற்று கருவி கஞ்சக்கருவின்னு சொல்லிட்டு இந்த இசைக்கருவி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் பிரின்சிபல் வந்து நரம்பு கருவி தான் நரம்பு இருக்கிற கடைசி சத்தம் வருது ஆனால் இங்கே தோலும் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ டூ இன் ஒன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம் அதே போல் இதில் இருந்து வரக்கூடிய சத்தம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் அதில் கயிறு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கற்றாலை நாரை வந்து திரித்து பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து ஆட்டு குடலை வந்து வெயிலில் காய வச்சு அதை திரித்து நானெல்லாம் பயன் அதாவது ஒரு தந்தியாக பயன்படுத்துவாங்க பட் இப்போ அதெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ எல்லாமே கம்பி அந்த மாதிரி உலோகங்கள் அந்த பிறகு அப்படி மாறிட்டோம் ஸோ இதோட சவுண்ட் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் பாட்டு கூட நம்ம பிளே பண்ணி பண்ணும்போது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் நிறைய திரைப்படங்கள்ல கூட இந்த சவுண்ட அதாவது ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்டி அந்த மாதிரி பாட்டு பாடிக்கிட்டே பண்ண முடியும் நான் ஒரு சும்மா ஒரு ராக மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு லைக் எனக்குறாங்க <laughs> 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 நார்மலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்னது கொட்டாங்குச்சி கொட்டாங்குச்சி ஸோ சரட்டை எப்படின்னாலும் சொல்லலாம் இந்த சரட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே நம்ம வீட்டில் ஏதாச்சும் சமையல் செய்வோம் அப்புறம் தூக்கி போட்டுருவோம் அப்படி அடுப்பு இருக்க யூஸ் பண்ணுவோம் பட் ஆனால் இன்றைக்கி இந்த சரட்டை யூஸ் பண்ணி நிறைய பேர் வந்து நிறைய பொருட்கள் செய்கிறாங்க ஸோ நான் கூட கழுத்தில் போட்டிருக்கிற ஒரு யானை வந்து சரட்டை தான் ஆமாம் இது சரட்டையிலே செய்கிறது அப்போ இன்றைக்கி நிறைய பேர் தற்சார்பு வாழ்வியலில் இயற்கையை சார்ந்து வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க என்னோடய நோக்கம் என்னென்னா வெறும் இசையை வந்து ஒரு பக்கம் சொல்லிட்டு போகிறதுங்க தாண்டி அந்த இசை வழியாக நிறைய மக்களுக்கு புரியுற விஷயத்த சொல்லணுங்கிறது தான் இசை வழி மருத்துவம் இசை வழி இயற்கை இசை வழி கல்வி இந்த மாதிரி ஸோ அப்போ சரட்டை வந்து நம்ம வந்து ஒரு இசைக்கருவியை யூஸ் பண்ணலாம் இது இசைக்கருவியாக தாண்டி இதுலேருந்து வரக்கூடிய சத்தம் ஒருத்தவங்க ஆற்றுப்படுத்தும் ஆற்றுப்படுத்தும் இந்த சென்ஸ் அவங்கள வந்து ஒரு காம் டவுன் பண்ணும் ஒரு பீஸ் கொடுக்கும் இல்லை ஒரு ஜாலி பண்ணும் ஒரு வைப் பண்ணும் அந்த மாதிரி நம்ம போய் கடையிலலாம் வந்து காசு கொடுத்து வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இதையே எமரி ஷீட் அந்த உப்பு காகிதம் போட்டு தேய்ச்சிட்டு கையில் ரெண்டு ரிங்கு நார்மலாக நான் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணும்போது அம்மாவோட மெஞ்சி யூஸ் பண்ணேன் ஏன்னா அது சின்னதாக இருக்கும் ஃபுல்லாக போகாது இது வரைக்கும் தான் போகும் ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு சவுண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து 
இந்த சவுண்ட் ஒன்று ஸோ இதை வச்சு நிறையா பாட்டுக்கு வந்து வாச்சிருக்காங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு குதிரை ஓடுற மாதிரி ஒரு சத்தத்தை வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இதே ஒரு ஸ்பீடாக ஓடுதுன்னா இந்த மாதிரி இதை நிறையா பாடல்களில் வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஆமாம் ஆமாம் கரெக்டு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவர் யாருன்னா எம்எஸ்வி அப்புறம் நிறைய பாட்டில் அதை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க காதரும் ஆமாம் அதுவும் அதுவும் பண்ணலாம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் காதூரம் கதை சொல்லுகத்த பாக்கையில் என் முகத்த நாமரன ஸோ ஒரே ஒரு கொட்டாங்க வச்சு தான் ஆனால் ஈஸியாக இதுதான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களே இந்த சே இசை இல்லை எனக்கு தெரிஞ்ச இது தான் நான் ஒரு ரீசெண்டாக ஒரு ஒரு ஈவெண்ட்ஸ்லாம் கூட பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ராஜா சரே சொன்னாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்ட்டு ஒரு நல்ல அனுபவம் அவர்கிட்ட பேசும்போது நிறைய கிடச்சிச்சு ரொம்ப சூப்பர் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து மீசை முருகேஷன் சொல்லிட்டு ஒரு ஐயா அவர் இறந்துட்டார் இப்போ அவர் நிறையா திரைப்படத்தில் நடிச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் பழைய படங்களில் இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் அவர் பண்ணுவார் ஃபாலின்னு சொல்லுவாங்க டேர்ம்ஸில் லைக் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸில் ஸோ அந்த மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சூப்பர் ஸோ இந்த விஷயத்தில் யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியல இப்படி இல்லை இதில் இவ்வளோ ஒரு ஓசை வரதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகே சார் ஸோ எப்படி நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருந்ததுக்கும் இப்போ நல்லாவே ஃபேம் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ உங்களுடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குது அப்போலேருந்து இப்போது ஸோ ஆடியன்ஸ் பார்க்குற விதமாக இருக்கட்டும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து அது மோட்டிவேஷனாக இருக்குது ஓகே இல்லை என்னை பொறுத்தளவுக்கு அப்படியே தான் இருக்குது நான் இன்னமே தேடிட்டு தான் இருக்கேன் நான் எப்படி ஆரம்பத்தில் வந்து ஒரு ஒரு பசியோட ஒரு தீனி வேணுங்கிற மாதிரி எங்கெல்லாம் போவோம் ஏன்னா ட்ராவல் தான் பயணம் தான் வந்து ஒரு மனிதனை ஆற்றுப்படுத்தணும் சொல்லலாம் லைக் அதுதான் நிறையா விஷயமும் கொடுக்கும் அப்போ நிறையா ட்ராவல் பண்ணிட்டே இருப்பேன் நிறையா பழங்குடி மக்களை போய் பார்க்குறது ஸோ நிறையா அப்ராட் போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய பழங்குடி மக்களை பார்க்குறது மாநிலங்கள் தாண்டி போகிறது இந்த மாதிரி வேலைகள்லாம் பண்ணுவேன் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்டடீஸ் எம்ஏ படிச்சுட்ருக்கேன் ஸோ அதனால் வெளியிலே இப்போ கொஞ்சம் எதுவும் போடுறது இல்லை பட் ஆனால் இன்றைக்குமே நம்ம எங்கே போனால் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க நீங்கள் தானே சவுண்டு மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா இப்போயுமே வந்து கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஆன்லைன் வழியாக அப்ராடில் ஆஃப்லைன் கிளாஸ் இப்போதைக்கு எடுக்கிறதில்ல பட் அந்த இசை விடாமல் எடுத்துகிட்ருக்கோம் பட் இப்போ மோர் பவருங்கிற மாதிரி கர்நாடிக் மியூசிக்கும் இப்போ நான் கற்றுட்ருக்கேன் ஸோ அதை எப்படி இது கூட வந்து இன்ஃப்ளூஸ் பண்ணுறது ஸோ அதெல்லாம் யோசிச்சுட்ருக்கேன் நிறையா ஓகே நான் தொடர்ந்து அடுத்த இசை கருவிக்கு போயிடலாம் நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது சூஸ் பண்ணுங்கள் சார் ஸோ நீங்கள் செஞ்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னீங்க இல்லையா நீங்கள் ரெடி பண்ணது அந்த பால் மாதிரி ஸோ இதெல்லாம் பண்ணலாம் இது வந்து நான் நார்மலாக ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலாக இந்த இந்த இசைக்கிறது நம்மளோட இசை கருவி தான் இது வந்து ஒரு பழம் முட்டை பழம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எக் ஃப்ரை ட்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரீ இன்றைக்கி ப்ரினாமெண்ட்லி யூஸ்ட் இன் கானா நம்மக்கிட்டே இருந்துச்சு பட் ஆரம்பத்தில் அந்த கண்டங்கள்லாம் ஆமாம் கண்டங்கள்லாம் உடையறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு ட்ராவலிங்கில் வந்து ஒவ்வொரு பக்கம் இன்றைக்கி நம்மளோட இசை நிறைய பக்கம் இருக்குது இதை அவங்களே வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு நான் வாங்கிறதுக்கு வந்து ட்ரை பண்ணும்போது எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப காஸ்ட்லி நான் சொல்கிறது நான் ஸ்டார்டிங் டைமில் இதை வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்ச போது ஸோ அப்புறம் நானே வந்து ஒரு ரெண்டு ரூபா பால் வாங்கி உள்ளுக்குள்ளே அரிசி அப்புறம் பச்சை பயிர் இதெல்லாம் போட்டு இந்த இடுப்பில் கட்டுற அருணா கயிறு எடுத்து கயிறு மாதிரி நான் வந்து போட்டு நானே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் நானே வாசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்போ எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கிது துபாய் எக்ஸ்போ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இந்தியா பெவிலியனில் தமிழ்நாடை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணி என்னை கூப்பிட்டு போகிறாங்க தமிழ்நாடு அரசு இங்கேருந்து என்னை கூப்பிட்டு போகிறாங்க அப்போ அங்கே போய் நான் வாசிக்கிறேன் அதை பார்த்து அந்த கானா பெவிலியன் இருக்கக்கூடிய ஆஃப்ரிக்காக்காரர் ஒருத்தர் என்னை ஹக் பண்ணிவிட்டு அவர் ஒரு மாதிரி ஒரு ஃபீல் பண்ணிவிட்டு இது இதுதான் ஒரிஜினல் ஆத்தன்டிக் இது நீ வச்சுக்கோன்னு என்கிட்ட ஒரு அஞ்சு பேர் கொடுத்தாரு ஸோ எனக்கு அந்த அந்த டைமே வந்து ஏன்னா இது நான் பார்க்கும்போது ஒரு பேர் மட்டும் ஆறாயிரம் ரூபா அது இது இது ஆறாயிரம் ரூபா கொடுத்து நீங்கள் வாங்குவீங்களா வாங்க மாட்டோம் ஸோ மியூசிக்கில் இருந்தாலுமே காசு இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை காசு இல்லாதவங்களுக்கு இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்போ எனக்கு இது கிடச்சிச்சு இதில் ரெண்டு சவுண்டு இருக்குது ஸோ ஒரு சவுண்டு என்னென்னா இந்த சிக் சிக் அப்படிங்கிற சவுண்டு இன்னொன்று என்ன கிளாக்கிங் அதாவது இந்த பால் போய் மோதுது பார்த்தீங்களா லைக் ஸோ இந்த கிளாக்கிங்கும் இந்த சிக் சிக் இந்த ஷேக்கிங் சவுண்டும் ரெண்டும் சைமன்டைனியஸாக 
ஆக்சுவலாக இதை இதை இந்த சவுண்டை கேட்டால் சில பேர்த்துக்கு ஞாபகம் வரும் சில பேருக்கு ஞாபகம் வராது நிறையா பாட்டு நிறையா பாட்டுன்னு இல்லை ஒரு கார்ட்டூன் பாட்டு மாதிரி வாங்க நண்பர்களே எல்லாரும் நிறைய குழந்தைங்க கூட எல்லாம் பேசும் போது தான் பேசுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா வாசிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ப்ளே பண்ணலாம் இதில் வந்து ஃபிங்கர்ஸ்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லைக் கரெக்டாக நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலாம் இல்லாட்டி இப்போலாம் மாட்டி மாட்டிக்கும் சம்டைம்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஸோ இந்த இசைக்கருவி ரொம்ப சூப்பரான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இது பேர் ஒரிஜினல் பேர் என்ன அசலட்டோன்னு சொல்லி இப்போ சொல்கிறாங்க அசலட்டோ கேஷ் கேஷ் ஏன்னா இதில் வந்து கேஷ் கேஷ்னு சத்த வரங்காட்டி பட் இப்போ நான் கர்நாடிக்கும் நிறையா லேர்ன் பண்ணுறங்காட்டி நான் மிருதங்கம் படிச்சுட்ருக்கேன் என்னோடய குரு பேர் டிஆர்எஸ் மணிகண்டன் ஸோ அவங்ககிட்ட தான் கற்றுட்ருக்கேன் அரசு இசை க பல்கலைக்கழகத்தில் அப்போ ஒரு ஜதியை வந்து ஜதினா தெரியுங்களா லைக் நார்மலாக ஜதினா தாம் தெரிகிட தீம் தெரிகிட இந்த சந்திரமுகி படத்தில் வர மாதிரி அந்த சொல் தான் ஜதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு கோர்வைன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அதில் ஒரு கோர்வை மாதிரி எனக்கு <laughs> 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 பேர் ஆக்சுவலாக ரொம்ப டேஞ்சரான ஒன்று அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா அது ஆ இல்லை அப் இ இப்படி பார்த்தனால தான் இந்த இசைக்கருவி இன்றைக்கி அழிஞ்சு போய் இன்னைக்கு இப்படி ரொம்ப ரேர் ஸ்பீசியஸ் மாதிரி இது பார்க்குறோம் இந்த இசைக்கருவி பேர் வந்து நா முழவு ஸோ நா முழவுனா நாவால் முழவக்கூடியது நம்ம நாக்கை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு சவுண்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இது ஆனால் இப்போ இதோட பேர் என்ன சொல்கிறேன்னா மோர்சிங்னு சொல்கிறாங்க மோர்சிங்கிறது சமஸ்கிருத வார்த்தை இன்னைக்கு நிறையா வந்து தமிழில் வந்து கலப்பிடம் வந்துருச்சு லைக் அந்த மொழி கலப்பிடம் சொல் வார்த்தை கலப்பிடம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அப்போ இதோட உண்மையான தமிழ் பேர் நா முழவு நாவால் முழவு கூடியது முழவு அப்படின்னா ப்ரொடியூசிங் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதோட இதோ இதை ஃபஸ்ட் நான் வாட்சி காட்டுறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கம்பி இதுக்கு நடுவில் ஒரு ஒரு தந்தி மாதிரி இருக்கும் இதை இதை வந்து நம்மளால் தள்ள முடியும் ஸோ இதுலேருந்து ஒரு சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி என் வாயிலேருந்து நான் ஒரு சொல்லு சொல்கிறேன் இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு சவுண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பிளே பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக நிறைய படங்களில் இந்த இசை கேட்ட மாதிரி பழைய படத்தில் கேட்டிருப்பீங்க கண்டிப்பாலும் இந்த சீர்காழி அவங்களோட பாட்டெலாம் இந்த மருதமலை மாமணி ஸோ இந்த மாதிரி பின்னாடி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து இந்த மியூசிக் என்னென்னு தெரியாது ஏதோ பின்னாடி வந்து நாய்ஸ்ன்னு தான் தெரியும் நிறைய பேருக்கு ஸோ இப்போ தான் தெரியுது ஸோ இதை வச்சு தான் வந்து இந்த இசை வந்திருக்கு அப்படின்னு கரெக்ட் ஸோ ஆனால் இது வந்து ஒரு மதர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதாவது தாய் கருவியான்னு பார்த்தா கிடையாது இது இது வந்து ஒரு இடைப்பட்ட காலத்தில் வந்தது இதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதாவது இது வந்து மெட்டலில் இருக்குது அலாயில் இருக்குது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி மரத்தில் தான் இருக்கும் இது ஃபுல்லாக மரம் தான் ஸோ இது வந்து பனை மரமாக இருக்கலாம் தென்னை மரமாக அவங்களுக்கு அப்போ என்ன மரம் மரம் கிடச்சிருக்கோ அதை வச்சு பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து வரக்கூடிய சத்தம் எப்படி இருக்குன்னா ஸோ இதுதான் இதோட பழங்குடி மக்களோட பேர் என்ன குபிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் ஆமாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மொழி தோன்றுவதற்கு முன்னாடி மனிதர்கள் வந்து நிறைய விஷயத்தில் பேசிக்கிட்டாங்க நமக்கே தெரியும் சைகை ஒரு பாறை ஓவியம் கத்துறது அந்த மாதிரி அப்போ இசை வழியாகவும் பேசியிருக்காங்க இன்னைக்கும் சில ட்ரைப்ஸ் வந்து மற்ற ஊரில் ஒரு ஐலாண்ட் இருக்கா இப்போ நீங்க இசை அந்த ஓசையில் ஏதாவது லாங்குவேஜ் இருக்கா ஆமா அது அவங்க அதாவது மேபி இப்போ நாம இதை யூஸ் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குன்னா நம்ம ரெண்டு பேரும் சீக்கிரட் கோட்ஸை வந்து நம்ம வச்சுப்போம் லைக் உதாரணத்துக்கு இப்போ சாப்பிட்டியா அப்படின்னா ஸோ என்ன பண்ற அதனால காத்துல சொல்றோம் என்ன பண்ற அவ்வளோதான் சிம்பிள் 
நம்ம என்ன சொல்ல முடியும் அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நிறைய பேர் சில பேர் ஹியரிங்ல வந்து புரிஞ்சுப்பாங்க ஓகே இதுதான் சொல்ற அப்படின்ட்டு பட் அதுக்கு ஆப்டான இன்னொரு இன்ஸ்ட்ரூமெண்ட் நான் இருக்கேன் நான் அதை உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ மொழி தோன்றதுக்கு முன்னாடி மனிதன் வந்து ஒரு இசையால தான் பேசிக்கிட்டான் இன்னைக்கும் சில குறுகிய ஒரு தீவுகள்ல இருக்கக்கூடிய பழங்குடி மக்கள் இதை யூஸ் பண்ணி பேசிக்கிறாங்க ஸோ இது சூப்பர் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோன்றதுல ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கு ஸோ அடுத்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நீங்களே ஏதாவது சூஸ் பண்ணுங்க ஸோ நம்ம இது எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதோட ஃபேமிலி நம்ம சொல்லலாம் இது பேர் வாய் யால் அப்படின்னு சொல்லி நான் பேர் வச்சிருக்கேன் ஓகே ஓகே இது வந்து டான் மோயின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரைபல் லாங்குவேஜில் இங்கிலீஷில் வந்து லிப் லூட் அப்போ லிப் லூட்டுங்கும் போது உதடு லூட்னா வீணை சரி ஏன் வீணைக்கு முன்னாடி யால் இருந்திருக்குல்ல இன்னைக்கு யாழுங்க இன்னைக்கு யாழ்னு பேர் வைக்கிறோம் ஆனால் அந்த மீனிங் அந்த 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 பேரோட பொருளே நிறைய பேருக்கு தெரியல ஏதோ யாழினி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் யாழ் யாழுங்கிறது ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு நரம்பு இசைக்கருவி முதல் இசைக்கருவி அதாவது முதல் இசைக்கருவினா நரம்புகளில் முதல் இசைக்கருவி நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க ஒரு ஒரு பித்தளை தகுடு ஸோ இதுலேருந்து வரக்கூடிய சத்தம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு லைக் ஒரு ட்ரான்ஸ் மியூசிக் மாதிரி இருக்கும் இன்னும் ஆப்டாக எல்லாத்துக்கும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ஹை இபி எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ்லாம் வந்து ஒரு மியூசிக் பண்ண அப்படி இருக்கும் அந்த அந்த அது அது அந்த மாதிரி தான் இதோட சவுண்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் இது இது ரொம்ப ப்ரீத்திங்க்கெலாம் ரொம்ப நல்லது நீங்கள் ப்ரீத்திங் பண்ணிவிட்டு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறீங்க மெயினாக வந்து இன்றைக்கி தமிழ் வந்து யாருமே ப்ராப்பராக இன்னைக்கு நான் கூட வந்து பேசும்போது நடுவில் வந்து ஸோ இசு வாட்டு ப்ராப்பர் இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ணுறோம்ல பட் அந்த தமிழ் சொற்களை வந்து இந்த எனக்கு சரியாக தெரியல நான் மறந்துட்டேன் பட் ஆனால் வந்து ல ல ல ஸோ இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு வேர்டிங்ஸ் இருக்குல்ல அது கரெக்டாக டச் பண்ணும்போது ஏதோ மெடிக்கலாக நிறைய நடக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி இசைக்கருவிகளை பயன்படுத்தும் போது நமக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நடக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ இது பயங்கரமான ஒரு மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருக்குது நானுமே இதை வந்து பழைய படங்களில் வந்து பார்த்துருக்கேன் ஸோ அப்போலாம் இந்த ஃபன்னான ஏதாவது மூமெண்ட் நடக்கும்போது இந்த காமெடி சீன்ஸ்லாம் நடக்கும்போது இந்த சவுண்டில் நான் கேட்டிருக்கேன் கரெக்டு ஸோ இந்த பிங்கோ விளம்பர விளம்பரத்துலாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக ஒரு பைங் அந்த அந்த இதுக்கெலாம் அதை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் இந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே போகும்போது ஒரு சில ஓசைகள்லாம் நமக்கு கேட்கும் இல்லையா ஸோ அது நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் எங்களுக்காக ஸோ நான் சிலது கொண்டு வந்திருக்கேன் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து இப்போ ஒரு ஒரு படம் நம்ம பார்க்குறோம் அதில் வர்றது எல்லாமே லைவ் சவுண்டான்னு பார்த்தா எல்லாமே லைவாக இருக்காது ஏன்னா சில விஷயம்லாம் ஷூட் பண்ண முடியாது லைவாக கேப்சர் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது அப்போ இந்த மாதிரி செயற்கையாக அதாவது இயற்கையாக உருவான ஒரு ஒரு இதை வச்சு செயற்கையான ஒரு சவுண்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணுறோம் இப்போ உதாரணத்துக்கு அவங்க ஒரு காட்டுக்குள்ளே போகும்போது ஸோ நிறையா ஸோ ஒரு மரத்தோட ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ இந்த இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஸோ புங்க மரத்தில் வரக்கூடிய ஒரு காய் ஆமாம் காய் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு இந்த பறவை பறக்கிற மாதிரிலாம் சில சவுண்டும் இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இது இது நார்மலாக இது நீங்கள் கூட ட்ரை பண்ணலாம் ஆனால் அந்த கரெக்டாக அந்த ஷேக்கிங் இருந்தால் மட்டும் தான் சவுண்டு வரும் அது இருந்தா ஆ சும்மா இப்படி பண்ணி பாருங்கள் ஆ இன்னுமே நல்லா நம்ம பண்ணோம் ஆ கரெக்டாக அந்த மாதிரி தான் இப்போ நார்மலாக குழந்தைங்களுக்கெலாம் நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக்கில் இந்த மாதிரிலாம் அந்த கிளுகிழுப்பை அதாவது ஷேக்கர்ஸ்லாம் வாங்கி தரும் அழுகும் போது பட் இந்த மாதிரிலாம் நம்ம நேச்சர் ப்ராடக்ட்ஸை கொடுக்கும்போது அவங்க வாயில் வச்சா கூட அது மருத்துவமாக தான் போகும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம வந்து பிபி எடுத்துக்கலாம் பிபி அப்படிங்கிறது ஆரம்பத்தில் வந்து இந்த பப்பாளி தண்டுலையும் பூவர் செயலையும் ஊதிட்டு இருந்தாங்க சின்ன வயசில் நானே ட்ரை பண்ணது இல்லை நானும் ட்ரை பண்ணேன் நான் ட்ரை பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்க மேபி நான் டூ கேக்கிட்டு நீங்கள் நான் டூ கேக் சரி ஓகே ஸோ அப்போ அதை பப்பாளி இதெல்லாம் வாயில் வைக்கும் போது சலைவா அதில் பட்டு நம்ம இன்டேக் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியாது அப்போ அதை துப்பணுமா முழுங்குமா ஆனால் முழுங்குவோம் நம்ம ஆனால் அது வந்து ஒரு மருத்துவ குணங்களாக இருக்கும் இப்போ அதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் கோவிட் வரும்போது கூட பப்பாளி இதில் வந்து கஷாயம் வச்சு கொடுத்தா சரியாக இருக்கும் வாங்க ஆனால் இன்னைக்கு அது நம்மக்கிட்ட எப்படி இருக்குது அப்படின்னா இப்படி இருக்குது ஸோ இதோட பேர் வந்து இப்போ கசூன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள பேப்பர் இருக்குது இது வாசிக்கிறங்காட்டி நமக்கு வந்து சவுண்டு வரும் ஆனால் அன்னைக்கு ஊதுன பிபினால் சவுண்டு வரும் நம்ம
என்ன வேணா யூஸ் பண்ணலாம் இதெல்லாம் இன்னைக்கு எல்லாருமே யூஸ் பண்றாங்க any songs so nam adu try pannalam yaar venalum idla vande like just like or hum panna podum ipa or part irukna ta 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 idha oodano illa vande pam pam and hum pannale podum hum pannale ama ama so idha 100 rupay 200 rupay ke namak kadaikudhu but enoda nokka enna na mudinja alavukku palamayana ipa pappali thandala revis strava use pandranga so appiye yen nam in isekiri vande nam regular ah use panna koodadhu appdin solla na nariya la try pannit irukom okay wow super அடுத்ததா எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பார்க்கலாம் இது இது பார்க்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஓகே ஸோ நார்மலாக நீங்கள் ஃப்ளூட் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஃப்ளூட்னா தெரியும் ஃப்ளூட் நார்மலாக இருக்கும் இது வந்து லைக் ஃப்ளூட் இப்படியும் ஊதலாம் இப்படியும் ஊதலாம் இது ஸ்ட்ரைட் ஃப்ளூட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம எல்லா ஒரு பாட்டெலாம் கூட வாசிக்கலாம் வேட்டையாடிக்கும் <laughs> ஒரு பறவைகளை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாத மாதிரி விலங்குகள் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாதிரி அதோட லாங்குவேஜ்ல பேசுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்களே அப்படி தான் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது எப்படின்னா வாயை வந்து நம்ம லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணிக்கணும் ஆனால் மூக்கில் தான் நம்ம இதை பண்ணோம் ஸோ இந்த மாதிரி இது வந்து கன்யூஸாக ஸோ இப்படி பண்ணணும் அது ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்துகிட்டு போனோமோ காமெடியாக இருக்கும் இது நல்லா சவுண்ட் வரும் இது பிளாஸ்டிக் ஓகே இதுலேயும் சேம் அதே கான்செப்ட் தான் லைக் வாய் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் ஓகே லைக் நம்ம லிட்ரலா ஸோ மூக்கில் இதை பண்ணும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம லங்ஸு நம்ம அப்படமா எல்லாமே வந்து ஒர்க் ஆகும் இது இது ஒரு இதை வந்து இங்கிலீஷ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹியூமன் அட்டவுன்னு சொல்கிறாங்க இது ஒன்று நீங்கள் சொல்ல நம்ம மாட்டேங்குது நம்மளோட இசை கருவி ஓகே ஸோ இது வந்து மேட் இன் யூஎஸ்ஏ ஸோ நம்மளோட இசை கருவி ஆனால் இன்றைக்கி யூ இது யாராச்சும் வந்து டாக்டர் சஜஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து உடனே ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா இருந்தாலும் இருபதாயிரம் ஆனாலும் ஆர்டர் போட்டு பண்ணுறோம் ஆனால் இதெல்லாம் நம்மக்கிட்டே இருந்த ஒரு இசை கருவி இன்றைக்கி நம்ம எல்லாம் தொலைச்சிட்டோம் நம்ம எதையோ பார்த்து நம்ம கிட்ட இருந்தெல்லாம் விட்டுட்டோம் இன்றைக்கி இதுவும் போயிடுச்சு இதையும் வாங்க முடியாமல் போயிடுச்சு அப்படி தான் இன்றைக்கி நிறையா விஷயம் நான் பார்க்குறேன் அப்ப இந்த மாதிரி இசைக்கிறவைகள் வந்து மக்கள் பயன்படுத்தணும் இது வந்து மூக்கு குழல்னு சொல்லுவாங்க நோ ஸ்லூட் மூக்கு குழல் மூக்கு குழல் பட் ஆனா இதுல நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியும் லைக் அது கூட தெரிய தெரியாது நிறைய பேத்துக்கு வந்து நீ வாயில தானே பண்ற அப்படி இருக்கும் பட் இது மூக்குலயே நம்ம அப்படியே காட்டலாம் சோ மூக்குலயே நம்ம வச்சுக்கணும் லைக் பாம்பு மியூசிக் மாதிரி இருக்கும் அது பட் ஆனா இது ஓன்லி ஒவ்வொரு சவுண்ட் வரும் ஸோ இது நிறைய ட்ரைனிங் தேவை லைக் இது வந்து மாநிலன் குழல் நிறைய பேர் இருக்குது பட் ப்ரிடாமெண்ட்லி யூஸ்ட் இன் ராஜஸ்தான் இந்த சைடில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அல்கோசா அப்படின்னு வந்து சொல்லி இப்போ இந்த சவுண்ட் கேட்கும்போது எனக்கு வந்து ராஜஸ்தான் ஃபீல் கொடுத்தது லைக் இந்த இந்த கோட்டை மாதிரிலாம் இருக்கும்ல அது வெளிலலாம் உட்காந்து பாம்பு வச்சுலாம் ஊதிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இது பேர் அல்கோசா இதுவும் நார்மல் ஃப்ளூட்டு தான் இது ஒரு மூங்கில் இதுவும் ஃப்ளூட்டு தான் இதை வந்து இப்படி வாசிக்கிறோம் ஸோ இது ஒரு சூப்பராக இருக்கும் இது எல்லாமே ஒரு ஒரு இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மருத்துவ மருத்துவத்துக்கு கூட கனெக்ட் ஆன ஒரு இன்ஸ்ட்ரூமெண்ட் வந்து மியூzik வந்துட்டு பயங்கரமான ஒரு மெடிசன் அப்படினு சொல்வாங்க அது வந்து கேக்குறவங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது ப்ளே பண்றவங்களுக்கு அது பயங்கரமான ஒரு மெடிசன் அப்படின்றது இப்போதான் தெரியுது கரெக்ட் இன்னைக்கு எல்லாமே ஒரு ஓட கூடிய அந்த நவீன உலகத்துல அது ஓடாத தான் வந்து குதிரை மாதிரி இல்ல ஒரு 10 குதிரை சேர்ந்து ஒண்ணு அப்படி இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்க கூடிய அந்த ஜெனரேஷன்ல மியூzik தெரபி சவுண்ட் தெரபின்னு சொல்றீங்க நிறைய பேர் வந்து அதுக்கு கேக்குறாங்க எங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதத்தில் ஒரு நாள் பண்ண முடியுமா இப்போ ஐடி பீப்புள்ஸ்கே வந்து ரிட்ரீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மியூசிக்கை தான் அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்போ மியூசிக் வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கேட்குறவங்க மட்டும் ஹீல் ஆக மாட்டாங்க அது வாசிக்கிறவங்க பயங்கரமாக ஹீல் ஆகுவாங்க இன்றைக்கும் இசைக்கறி வாசிக்கக்கூடிய நிறைய பேர் முக்கியமாக காற்று இசைக்கறி வாசிக்கக்கூடிய நிறைய பேர் 
ரொம்ப நாளுக்கு உயிரோடு இருக்காங்க அது ஒரு எக்ஸசைஸ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சங்கெல்லாம் அப்படி தான் ஸோ சங்கெல்லாம் நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து ஒரு அம்மங்கள இசையாக தான் தெரியும் இப்போ இப்போ நீங்களே சொல்லுங்கள் சங்க நீங்கள் எங்கே அதிகமாக வாட்சி பார்த்துருக்கீங்க இல்லை நீங்கள் எங்கே சிவன் கோவில் சிவன் கோவில் எப்போலாம் நீங்கள் சிவன் கோவில் போய் அதை பார்த்துருப்பீங்க நார்மலாக நான் கேட்குறேன் ரொம்ப ரேராக ரேராக ஓகே அதை தாண்டி வேற எங்கே சங்கு அற்புதமான <laughs> ஒரே ஒரு டைம் இன்னேல் பண்ணுறோம் ஃபுல்லாக எக்ஸேல் தான் பண்ணுறோம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு ப்ரீத்தினே நம்ம எடுக்க மாட்டோம் அப்போ பதிமூணு முறை நம்ம மூச்சு மிச்சமாகும் அப்போ மிச்சமாகும் போது நமக்கு லைஃப் பண்ண வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதுக்கு வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஓப்பன் ஆர்ட் சர்ஜரி வீசிங் ஆஸ்மா இருக்கிறவங்களுக்குலாம் இந்த மூணு கலரில் சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை அந்த ப அந்த படம் இல்லை பால் ஓகே ஸோ அந்த பால் இருக்கும் ஒரு டியூப் வரும் அந்த டியூப் வச்சு அவங்க ஊதணும் ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தொடர்ச்சியாக ஊதணும் அந்த பால் மேலே வரும் இது எக்ஸசைஸ் இதை தான் நான் முன்னோர்கள் இப்படி கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க ஆனால் இதை வந்து அமங்கல் இசை சாவுக்கு மட்டும் தான் உதவுன்னு சொல்லிட்டாங்க பட் இது ஒரு ஒரு சூப்பரான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இதை நான் அப்லோ பண்ணுறேன் அது இல்லாமல் இது வந்து கடல்லேருந்து கிடைக்கிறது இது யாரும் செய்கிறது கிடையாது ஸோ கடல்லேருந்து கிடைக்கிறது இன்றைக்கி தேவக்கோட்டை இந்த மாதிரி நிறைய பக்கம் பிறப்புலேருந்து இறப்பு வரைக்கும் அதை பயன்படுத்துகிறாங்க மருத்துவம் <laughs> 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 நீங்கள் வந்துட்டு இப்போது ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது பண்ணிட்டுருக்கீங்களா ஸோ பிக் ஸ்க்ரீனுக்காக ஏதாவது ஓகே ஆக்சுவலாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் நான் பண்ணேன் அது வெளில வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் அப்ரோச் பண்ணாங்க பட் எனக்கு இப்போதைக்கு என்னென்னா மியூசிக் இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி இந்த இசைக்கருவிகளை வந்து நம்ம கொண்டு வர்றது அப்படின்னா பட் மியூசிக் ஓரியன்டெல்லாம் நான் நான் பெரிய ப்ராஜெக்ட் தான் பண்ணிட்டுருக்கேன் இப்போ ரீசெண்டாக மாவீரன் படத்துலலாம் வந்து போட் ஃபைட் பிஜிஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் அதை நான் தான் வாட்சேன் அதுக்கு வாட்சதெல்லாமே நம்ம தமிழர்களோட இசைக்கருவி லைக் தாரை குட்டத்தாரை நெடுந்தாரை இந்த மாதிரி தான் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்லாம் போயிட்டுருக்கு ஸோ அகெயின் வந்து சினிமா வேர்ல்டுக்குள்ளே வந்து இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா உங்களுடைய இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பார்த்து தான் ஓ இதெல்லாம் அப்போ பண்ணது இல்லை இதெல்லாம் அந்த ஓசை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு வந்து தெரிய வருது ஸோ இன்னும் வந்து எந்த அளவுக்கு ரீச் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இந்த நம்மளுடைய தெரிஞ்சிக்க முடியாத இந்த இசைக்கருவிகளுக்கு கண்டிப்பாக என்னன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த நவீன வாழ்க்கையில் எல்லாத்துக்குமே மியூசிக் அப்படின்னு தெரிஞ்சது ஒன்று கீபோர்ட் கிட்டார் வயலின் நான் இங்கே வரும்போது கூட ஒரு அண்ணா வந்து என்ன பார்த்து பியானோ வாசிப்பியார் தான் கேட்டாங்க ஆனால் அந்த பியானோவை தாண்டி இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட அவ்வளோ இசைக்கருவிகள் இருக்கு இப்போ நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நான் வந்து காமிச்சிருவேன் இதெல்லாமே ஒரு ஒரு கடுகளவு தான் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் என்கிட்ட ஒரு நூற்றி அறுபது இசைக்கருவி நான் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே போல் இந்த இசைக்கருவிகள் புழக்கத்துக்கு அதாவது டெய்லி யூஸ்க்கு வரும்போது தான் இது வந்து விரும்பி ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இல்லாமல் இதில் நிறையா மெடிசன்ஸும் இருக்குன்னு தெரியும் இண்டஸ்ட்ரியிலுமே வந்து இன்றைக்கி நிறைய பேர் வந்து நம்மளோட தமிழ் நேட்டிவ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ சந்தோஷ் நாராயணன் அவர் த அவர் வந்து ஆரம்பத்தில் ஆரம்பங்கிறத தாண்டி இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய படங்களில் வந்து தார அவரை தப்பட்டை ஸோ தார தப்பட்டைனா எல்லாம் ஒரு இசைக்கருவி நினச்சிப்போம் ஆனால் தாரைங்கிறது ஒரு ஊதுகோல் கருவி தப்பட்டைங்கிறது பறை ஸோ இதுதான் இந்த இசைக்கருவிலாம் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை தாண்டி பல இசை அமைப்பாளர்கள் வந்து நிறைய இசைக்கருவிகளை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க மேபி இன்னும் லைவ் கான்சர்ட்ஸில் வந்து இந்த இசைக்கருவிகள்லாம் கா காட்டுனா ரொம்ப மக்களுக்கு தெரிய வரும் ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு கான்சர்ட்டில் வந்து போனால் லட்சக்கணக்கான மக்கள் வராங்க அப்போ அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி இசைக்கருவிகளை வந்து யூஸ் பண்ணால் இது யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பட் ரெக்கார்டடாக வந்து அங்கே மட்டும் காமிச்சிருக்காங்க அதனால் இதை முன்னெடுத்தா இதாக இருக்கும் அப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு கல்லூரி அதுக்கப்புறம் பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை வந்து இந்த மாதிரி இசைக்கருவி இப்போ டீச் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க பறை இந்த மாதிரி சில நாட்டுப்புற கலைகள் எல்லாம் ஸோ அது கூட சேர்த்து நம்மளோட இசைக்கருவிகளையும் நம்ம பண்ணோம்னா இன்னுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து நிறைய இசைக்கருவிகளை வந்து 
புதுசா இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி இருந்தத இதெல்லாம் நம்மளோடது தான் அப்படின்றத திரும்ப கொண்டு வந்திருக்கீங்க இதே மாதிரி வந்து இன்னும் எந்த மாதிரியான இசை இசை கருவிகள்லாம் நீங்க மீட்டெடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஆக்சுவலா நிறைய இலக்கியங்கள்ல நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு முப்பத்தொரு வகையான பறை அதாவது ஒவ்வொரு இலக்கியங்களும் ஒவ்வொரு நம்பர்ஸ் ஆட் ஆகும் கம்மியாகும் மைனஸ் ஆகும் ஆனா முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட பறைகளை சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இன்னைக்கு நமக்கு தெரிஞ்சது பறைனா இது தான் அவள் ஒண்ணுதான் ஆனா அவங்க முப்பது வகையான பறையை சொல்லியிருக்காங்க அப்போ பறைங்கிறது இங்கே ஒரு பொது பெயராகவும் இருக்குது அதே சமயத்தில் ஒரு 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 குறிப்பிட்ட கருவியை மையப்படுத்துகிறதாகவும் இருக்குது அதனால் அந்த இசை கருவிலாம் மீட்டு உருவாக்கம் பண்ணணும் மீட்டு உருவாக்கம் பண்ண பிறகு நம்ம நோக்கம் என்ன வெறுமனே வந்து இந்த மாதிரி காட்சிப்படுத்துறது ஒரு இது கொடுக்குறது அப்படிங்கிற தாண்டி எல்லோரும் இப்போ நீங்கள் நீங்கள் நாளை பின்னே பார்த்தா ஓ இந்த இசை கருவி எனக்கு தெரியுமே ஸோ அந்த அளவுக்கு நாம் அதை கொண்டு வரணும் நம்ம தமிழ் இசை கருவிகளை கொண்டு வரணும் ஏன்னா இன்றைக்கி எப்படி வந்து ஒரு கீபோர்டு கிட்டார் வயலின் வந்து எல்லாத்துக்குள்ளேயும் வந்து சொல்ல வச்சிருக்கோம் நார்மலாக இன்ஸ்டோன்னு கேட்டால் இதுதான் அப்படின்னு சொல்ல வச்சிருக்கோம் நம்ம இசைகள் நம்ம சொல்ல வைக்கணுங்கிறது தான் என்னோட ஆசை கண்டிப்பாக எங்கே இது ஸ்டார்ட் ஆச்சு இந்த அளவுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு லவ் ஓகே நம்மளோட இசை மேலே எல்லாரும் போல தான் நார்மலாக வந்து ஒரு குடத்துலேருந்து தட்டுறது ஒரு ஒரு கரண்டி எடுத்து தட்டுறது ஸ்பூன் எடுத்து தட்டுறது சின்ன வயசில் இப்படி ஒரு ஆரம்பித்த விஷயந்தான் பட் யாருமே எங்கள் வீட்லேயும் நினைக்கல நானுமே நினைக்கல நான் வந்து மியூசிக் கூடலாம் வருவேன் இன்றைக்கி இதெல்லாம் சவுண்டு மணிங்கிற ஒரு 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 பேர் இன்றைக்கி யார்கிட்ட கேட்டாலும் மோஸ்ட்லி இண்டஸ்ட்ரி எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பப்ளிக் கிட்ட கேட்டாலுமே தெரியும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு ஒரு ரீச்சை வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்காக வேலை செஞ்சுருக்கோம் மெயினாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி வேலை செஞ்சுருக்கோம் நிறைய பேர்த்த போய் ரீச் அவுட் பண்ணுறது அந்த ஆர்டிஸ்ட் தி லாஸ்ட் மேன்ங்கிற ஒரு விஷயத்தை முன்னெடுத்து கிண்ணார கலைஞர்கள் அப்புறம் திமிரி மேல கலைஞர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து சும்மா ஒரு நாடோடி சமூக மக்களாக ஆனால் அவங்களாம் முக்கியமான ஒரு ஆளுங்க பானர்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கன்னு தெரியல பானர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இலக்கியங்களில் வந்து பானர்னா பாட்டு பாடுறவங்கள பானர்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பெரும் மரியாதையே இருக்கு மன்னர்கள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து தங்க காசுகள் போட்டுறதாவும் அவங்க பாடுனா அப்படி இருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு அப்படி இருக்கா கிடையாது இவங்கெல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு மூளையில் ஏதோ ஒரு சாப்பாட்டுக்காக அதை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ அவங்கள அப்ளிஃப் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது இது இதெல்லாம் பண்ண பிற எனக்கு பண்ணங்காட்டி தான் இதில் இன்னும் நம்ம வந்து இன்டெப்தாக போய் நிறைய விஷயத்த மக்களுக்கு காட்டணும் இதில் ஒரு புரிதலை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு இது இது தான் ஸ்பார்க்கு இந்த சின்ன வயசுலாம் அதெல்லாம் தட்டி அடி வாங்கி உதவ வாங்கி இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லும் போது தான் எனக்கு இன்னும் பண்ணணும்னு தோணுச்சு ஸோ நான் நான் ஆடின கோயில்லையே அந்த ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து இப்போ ஒரு ஒரு அந்த கோயிலில் வந்து விபூதி இந்த திருநீர்லாம் கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க வந்து இப்படி தான் பண்ணுவாங்க ஸோ இது மேலே தான் போடுவாங்க அப்போ இதெல்லாம் மாறணும்னு எனக்கு அந்த விஷுவலில் பார்க்கும்போது தோணுச்சு இதெல்லாம் மாறணும் நம்மளை மாதிரி அவங்களும் உள்ளே போகணும் நல்ல ட்ரெஸ்ஸு போடணும் அப்படின்னு இதாச்சு நிறைய பேர்த்து கிட்டத்தட்ட கோவிட் டைம்லலாம் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணோம் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படியே ஸோ ஓகே அந்த இசையே வந்து ஒரு கெரியராக வந்து உங்களுக்கு மாறி இருக்கு நீங்கள் என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா ஸோ இதுதான் நம்மளோட எதிர்காலம் அப்படின்னு எனக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா இல்லை யோ யோசிச்சிருக்கேன் ஆனால் அது நடக்குமா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்விக்குறி தான் உண்மை சொல்ல போனால் நான் டுவெல்த்து முடிச்சோதையுமே எங்கள் வீட்டிலலாம் வந்து நான் நான் மியூசிக் மியூசிக்குன்னு சொல் நான் மியூசிக்னு தான் நினச்சி சவுண்ட் இன்ஜினியரிங்கே எடுத்தேன் ஆனால் அது வேற மியூசிக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அது வேற இது வேறன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒரு தாகம் இருந்துச்சு மியூசிக் படிக்கணும் இன்னும் நல்லா இன்டெப்தாக போகணும் பட் வீட்டில் வந்து நான் காலேஜ் வரும்போதே சப்போர்ட் கிடையாது இதெல்லாம் வேணாண்டா யார் யாரோ ஏதோ சொல்கிறாங்க நீயும் அப்புறம் வந்து வடப்பள்ளியில் தான் சுற்றிட்டு இருக்கணும் டீ குடிச்சிட்டு ஸோ இப்படிலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இன்றைக்கி அவங்களே பெருமைப்படுற அளவுக்கு அதில் டிகிரி முடித்தாச்சு அதில் நிறையா ஒர்க் பண்ணியாச்சு நிறைய படத்தில் வேலை செஞ்சுருக்கேன் ரீ ரீ ரெக்கார்டிங் இதுக்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு இப்போ ஃபினான்ஷியலாகவே நான் ஏன்னா நிறைய பேர் நினைப்பாங்க ஏன் இந்த இன்டர்வியூ பார்க்குறவங்களும் நினைப்பாங்க இப்போ இதெல்லாம் பண்ணுறாரு இவர் காசு வருமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கும் இதெல்லாம் பண்ணுறாங்களே ஃபினான்ஷியல் எப்படி ஹே கண்டிப்பாக இருக்குது தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் எல்லாட்டையுமே மற்ற அப்ராட் கண்ட்ரீஸில் இருக்குது நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு அப்ராட் கண்ட்ரீஸ் போயிட்டு வந்துட்டேன் அங்கே இதுக்கான மதிப்புங்கிறது ரொம்ப பெரிய அளவில் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து நம்ம நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டோடைய ஓசைகள்லாம் கேட்டாச்சு ரொம்பவே டிஃப்ரெண்டாக இருந்தது ஸோ இதுலேருந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஓசையாக அப்படின்னு எங்களுக்கு ஷாக்கிங் கொடுக்குற அளவுக்கு நீங்கள் பயங்கரமாக பண்ணிட்டீங்க ஸோ கண்டினியூஸாக ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்
அது வந்து எப்படின்னா இது வந்து போர்ட்டபிள் அது சும்மா இப்போ ஒரு வர எல்லா பக்கமும் ஈஸியாக கொண்டு வரதுக்காக நான் இப்படி பண்ணியிருக்கோம் பட் நார்மலாக எப்படி இருக்கும்னா ஒரு ஒரு பெரிய மரம் ஒரு மரத்தை வந்து ஒரு 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 அஞ்சாறு அடி கட் பண்ணி வச்சுட்டு உள்ளுக்குள்ளே வந்து ஹோல்ஸ் இருக்கும் லைக் ஹாலோவாக இருக்கும் ஸோ அது மேலே வந்து பி வேக்ஸு இந்த தேனை வந்து நம்ம எடுத்த பிறகு அந்த ராட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மெழுகு அந்த மெழுகை வச்சு தான் வாசிப்பாங்க ஸோ இது மூலிமா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கதை சொல்கிறாங்க நீங்கள் எல்லாமே ஸ்டோரி டெல்லிங் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸ்டோரி டெல்லிங்னா இப்போ ஒரு கதை ஏதோ ஒரு வார்த்தையில் வந்து அது காக்கா தூக்கிட்டு போச்சு இந்த மாதிரி சம்திங் நான் சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையாக இருக்கும் அவங்க மியூசிக்கில் சொல்லுவாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு இதில் வந்து வரக்கூடிய சத்தம் எப்படி இருக்குன்னா லைக் அந்த ஆக்ஷனோட அவங்க வந்து இதை வாசிப்பாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடிய அனிமல் என்ன அனிமல் சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஆஸ்திரேலியா என்ன அதிகமாக இருக்கும் ஜாஸ்தி கங்காரு ஆ கரெக்டு ஸோ கங்காரு இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு கங்காரு வருது அப்படின்னா இந்த மாதிரி இதை ஸ்பீடாக இதே ஒரு பெரிய அனிமல் வருது அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது வைப்ரேட்டிங் ஆஃப் சவுண்ட்ஸ் தான் சொல்லணும் இந்த இசை கண்டிப்பாக நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க இந்த ஜங்கிள்ஸ் அந்த ஃபாரஸ்ட் ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போகும்போது இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு படம் மஞ்சுமல் பாய்ஸ் அதில் கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ளே போகும்போது அந்த கொகையிலேருந்து அவர் மேலே பார்ப்பார் ஸோ அப்போ இது வந்து லைக் நம்ம இப்போ நான் நான் இப்படி வாசிக்கும் போதும் உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுதுன்னு தெரியல பட் நம்ம ஒரு ஒரு சரௌண்டிங்ஸோட கேட்கும்போது இதோட இதோட இது வேற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது சூப்பரான இன்ஃபைன் ரொம்ப பிடிச்ச இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ப்ரீத்திங் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப காம் டவுனாக இருக்கும் வாட்ச் முடித்த பிறகு அப்படி ரிலாக்ஸாக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மாதிரி எனக்கு இசைக்கிருவி ஸோ நிறைய எங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள்லாம் இன்றைக்கி நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் பயங்கரமாக ஷாக்கிங்கில் இருக்கும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இதில் இருந்து தான் இந்த மாதிரியான சவுண்டெலாம் சவுண்டெலாம் கேட்குதா அப்படின்ட்டு சரி ஓகே நீங்கள் வந்து ரெண்டு மூணு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஒன்றா ப்ளே பண்ணுவீங்களா அந்த மாதிரி தான் இருக்கா நம்ம இதை வச்சே நம்ம பண்ணலாம் ஓகே இப்போ உதாரணத்துக்கு ஸோ இதை எடுத்துக்கலாம் ஆ இப்போதைக்கு இந்த ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சுப்போம் என்ன சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கா நம்ம காலில் ட்ரை பண்ணிப்போம் ஸோ டேப்பிங் அப்புறம் வந்து கழுத்தில் இது பண்ணு ஸோ இந்த ஷேக்கிங் போகும்போது இதுவும் ஆடும் ஸோ நம்ம நிறையா இருக்குது பட் இப்போதைக்கு நான் இதை கொண்டு வந்திருக்கேன் நான் உங்களை என்ன <laughs> 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 இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த பவுனின்னு ஒன்று இருக்குன்னா நீங்கள் பவுனியை வந்து நார்மலாக நீங்கள் செய்கிறதோ இல்லை நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதோ முடியாது அப்போ அதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ஸை க்ரியேட் பண்ணணும் அது க்ரியேட் பண்ண பிறகு அதுக்கான ட்ரைனிங்ஸு ஸோ அது அதுக்கான ஒர்க் ஷாப்ஸை ரெடி பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு இதுலேருந்து நமக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத மக்களுக்கு புரிய வைக்கணும் ஸோ எனக்கு ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கணும் அந்த ஸ்கூல் வந்து நார்மலாக ஒரு மியூசிக் இன்ஸ்டியூஷன் அப்படி இல்லாமல் வாழ்வியலில் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய வந்து ஒரு பள்ளியாக இருக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு விவசாய நிலத்தில் இசையும் வந்தால் கற்றுக்கணும் அதே சமயத்தில் அவங்க விவசாயமும் வந்து ஒரு வீட்டு தோட்டம் மாடி தோட்டம் இப்படி போடுறதுங்கிறத அந்த அந்த நிலத்தில் அவங்க கற்றுப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இயற்கை சூழலியர் சார்ந்து இருக்க ஒரு பள்ளியை வந்து ஆரம்பிக்கணும் ரொம்ப நாள் ஆசை அதுக்கான வேலைகளும் போயிட்டு இருக்கு கண்டிப்பாலும் அதை ஆரம்பிச்சு பண்ணணும் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே வந்து இந்த இசைக்கருவிகள் வந்து உலகமெங்கும் இருக்க எல்லா மக்களுக்குமே போய் சேரணும் இப்படி ஒரு கருவி இருந்தது இது புதுசு கிடையாது இது நம்மளோடது அப்படின்னு எல்லாருமே உணர்வாங்க அதே சமயம் உங்களுடைய அந்த கனவு அந்த பள்ளி ஆரம்பிக்கிறதும் கண்டிப்பாக அது சக்சஸாக முடியும் ஸோ அதுக்காக எங்கள் டீம் சார்பாக உங்களுக்கு பயங்கரமான ஒரு விஷயம் அந்த ஸ்கூல் அப்படியே எங்களுக்கு ஒரு அட்மிஷன் போட்டு கொடுத்துருங்க ஓகே தேங்க்யூ ரொம்பவே நன்றி நன்றி ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வேந்தரின் விருதுனர் நிகழ்ச்சியில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் கோகிலா செல்வராஜ்